Good evening, welcome to Genie Millet Health Mix Presents Big News, co presented by Biofactor. Bharat Deshilla Motamoda Sariga Manavintunam Rasha Prabutun Chiptondi Ujo Giliki PRC Walla Jetal Perutai Sumarga Padivella Coat Ladan of Baram Portondi Padivella Coat Ladan of Baram Porton and Prabutun Chiptuna twenty Jetal Vision Law Maka Pinchin a Jetal Udumuru and two Samajasuna Ujo. Perigan a jeta lodu, pata jeta le kaval and two, some make a notice it cheru. Edo darininchi Andru Rasta Prabutu Jogal Andru Samulo Keltamani Rasta Prabutan Girozu Gutimupendina Nalugu Sanghala Nathalu Willi GAD Principal Secretary Sesibushan Kumar Garki Notice Andaj Sharu Chief Secretary and the Bottle Lake Podamala. Kota PRC Prakatin China Pudu under PRC Ashutosh Mishra Committee Nivedic Baita Petakunda Rasha Prabutoni Minchina Secretary and Nivedic Adharanga while fitment Yerva Murshatam Prakatin China Pudu Ujog Sangar Nathalu Pakanun Chapatu Goder Kani Tarwa to Pajailu Mukenga Upajai Sangalu Fafto Adharilo and Ekupajai Sangal Rodeki Memdini Kangi Grinche the Ledu Maku, Irvade Satham fitment and Gatanlo, Irvade Satha, Ayer Prakatinchi, Danikantan Alg Satham Taku Prakatinchu Anyam, Echariello Kotapirtunar and two while Rode Keru, Veladiga, Lakshladiga, Yakadaka Jilalo, teacher La Baitko Charu, Atharavata Upajai Sanga, Lansarin, Ujogal Baitko Charu, Naikulen Ujumanga Ujog Sanghal Ujumun Thaira in Travata, Ujog Sanghal and Naikul Kuda, Tama. Ujogal Bata Patal Sochindi, Andaru, you put Samino de Sicher and Algu Sanghalu, Migilla Andaru could have put the Sangi Bam Pragdisunaru, so Yedo Tarigninchi, Samigil Tundi, Rasha Prabutta, Ujog Varga Mato and Tagoda. Yam Sanik Samanchi rose debate, debate La Palgodanki, KSS Prasad Garu, UTF Neta, Adevanga Srikant Garu, Rasha Prabutu Jogal Sanga Ajakshulu, Mahila Sisan Shem Shaka Ujog Sangha Vinikon Raja Ragaru Employees Services Association Ajak Shulunaru Ade Umesh Chandra High Court Pramukh Naiva the Koda Jainota. In the Gante, Gazette Officers Sangha Tarpuna Kevi Krishna Garero, the High Court Nasri in Cheru Andhra Pradesh Ponar Vibajan Chattam Ante Umadi Andhra Pradesh in Vibajis Tunapudu Ujoguliki Yematra Nastan Jarakunda. While service conditions Gani, while literatra amshal vision law, while a Nastan Jarakodu, Kendra Prabutta Mundasta Anamati Leni De Anated twenty Nibandan of Gutundi, Andhra Pades Ponovas and Chatan law, Yenimido Yubagan law, Dabayamdo, section one seventy eight, subsection one law undi, and a Apadike Una twenty. Andhra Pradesh, Umada Andhra Pradesh, Lo Undaga, Ujogulutis Kuntana twenty conditions, service, pay scale, Setratra, Amshalaki, Ematran Nastam, Jaraga Kunda Chudali, Rashevs and Jarigin Taravata. And in Ebandanundi, Kani already Tamthis Kuntan HRS Tagicharu, Fitmental Tagincharu, so Tam Nastapotanamu, Webazan Chatalo, Makuna Rakshana, Violet in Nantu Goda High Court Nasri in Cheru, Yenam Shalik Samanjiro's debate law. Mundaga Prasad Garunara UTF Prasadga Namskaram Sir, now why is in a person? Prasad Garu, Srikant Garu, Raja Ragar. Now why is in a person, sir? In Bistol, sir. Srikant and Srikant Matla and so Motaniki. Some notice each other, Edo Darkin, some Giltunaru Upa Jailu, Ujogulu, Baitu Kochindra, the Naikul Kuda, Maraka Margan Leka Netrutum Hain Chals and Paris of Chindi, Rose and Alu Sangal or Lili, notice each other. Kani Rasta Probutan Yoptoni, Mikjeta, Penchamani, Volunteer Dwara, Prajalek Panchipetna, Guda Karpatralu, Yes, Thailo, Mikjeta, Perigayen. Yamantar Din Kosum. Mutgar Mundga Miku T F Ajmanyanki Nauskaro. Uh Miguel debate loan or Garo Nauskaro. 
ముందుగా ఒకటే సార్ ఒక్కటే ఒక్కటే లైన్ అండి దీని అందరికి ఏదైతే దుష్ప్రచారం జరుగుతుందో మా మీద ప్రస్తుతం ఈ పిఆర్సి మీద జీతాలు పెరిగాయి పెరిగినా సరే ఉద్యోగులు వద్దంటున్నారు ఉద్యోగుల కింద జీతాలు అవసరమా వీటన్నిటికీ ఒకటే లైన్ అండి మాకు ప్రస్తుతం పెంచిన జీతాలు వద్దు పాత జీతాలు ఇవ్వండి ఇదే లైన్ సార్ పాత జీతమే మాకు ఎక్కువగా కనబడుతుంది మీరు పెంచామంటున్నారు కదా ఆ పెంచిన జీతం మాకు వద్దు మీరు ఎప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటే అప్పుడు మాకు ఎదురు కానీ మీరు ఏది ఏదైతే ప్రచారం చేయిస్తున్నారో అంటే అది వాలంటీర్లు చేస్తున్నారా లేకపోతే వైసీపీ పార్టీ శ్రేణులు చేస్తున్నాయా ఇంకోటి చేస్తున్నాయా ఇంకోటి చేస్తున్నాయా పక్కన పెడితే మాకు పాత జీతాలే ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ఎప్పుడు ఇప్పుడు పెంచడం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందండి పాత పాత జీతానికి ఏదో కొంత కలిపితే పెంచాము అని చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ కాబట్టి మేము పాత జీతాలే ఇమ్మంటున్నాం రెండో సార్ ఈ సోషల్ మీడియాలో మరి అనుకున్నట్టు ప్రభుత్వం చేయిస్తుందా లేకపోతే పార్టీ చేయిస్తుందా ఈ దుష్ప్రచారం నిన్న మొన్న వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా అసహ్యమైన వీడియోలు దిగజారిపోయిన వీడియోలు కూడా చూస్తున్నాం ఎవరో ఒక ఎంబీఏ చదువుకున్న ఆయనకి ఒక మట్టి పూసి ఒక షర్టు ఫ్యాంట్ వేసి రోడ్డు మీద ఉన్నట్టు నేను ఇప్పుడే కూలి పనికి వెళ్ళి వచ్చాను వీళ్ళకి మొత్తం ఆయన ఇంగ్లీష్ లో మొత్తం దంచేస్తున్నాడు పిఆర్సీ అంటే ఏంటి ఐఆర్ అంటే ఏంటి ఫిట్మెంట్ ఏంటి ఏంటి ఈ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మాట్లాడేస్తున్నాడు సాధారణ కూలి అని అది క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి అది పెట్టుడుతనంగా ఎవరైనా మాట్లాడిస్తున్నారా ఏంటనేది ఇది చాలా దారుణం దురదృష్టకరం అండి ఇలాగా ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తుల మీద దాడి ఈ స్థాయిలో చేయాల్సిన అవసరం అటు ఎవరికైనా లేదు మరి ఇది ఎవరు చేయిస్తున్నారు ఏం చేయిస్తున్నారు అనేది కొంత దారుణమైన పరిస్థితిగా కనబడుతోంది ఏదైనా ఉద్యోగ లోకం అంతా అన్ని సంఘాలు కలిసాయి కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఏడో తారీఖు చూసే మనం ఏడో స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇచ్చారు రేపు ఇందులో భాగంగానే రేపు ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు మొన్న ఇరవయో తారీఖున మీరు అన్నది అక్షరాల నిజమూర్తి గారు నాయకుడు లేని నాయకత్వం నడిపించలేని ఒక భావోద్వేగంతో ఉద్యోగస్తుని మనం బయటకు వచ్చాడు ఇరవయో తారీఖున ఆ రోజు కలెక్టరేట్ ముట్టడి అంతా మనం చూసాం దాదాపు పది పది నుంచి పన్నెండు వేల మంది ప్రతి జిల్లాలో తగ్గకుండా వచ్చారు అయితే ఉపాధ్యాయులతో పాటు ముందుగా మెచ్చుకోవాల్సింది వారిని వారితో పాటు అన్ని సంఘ అన్ని ఉద్యోగస్తులు అన్ని స్థాయి ఉద్యోగస్తులు కూడా ఆ రోజు మద్దతు ఇచ్చాయి అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం కానీ ఏపీఎన్జిఓలు కానీ మన ఏపీ జేఏసీ అమరావతి కానీ అన్ని సంఘాలు కూడా బయట నుంచి మద్దతు ఇచ్చాయి వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలిసే తెలియజేశారు అందరికీ ఒక్కసారిగా ఉద్యోగస్తుల్లో ఈ మూడేళ్ల నుంచి ఇంత ఉద్రేకం అట్టుడుకుందా ఈ హక్కులు ఎంత అలా పోయాయా అనేది మాత్రం అందరికీ ఓపెన్ అయ్యే మంచి డయాస్ కల్పించారు ఆ రోజున అందుకు ఉపాధ్యాయ మిత్రులు అలాగే ఉద్యోగస్తులు కూడా అభినందనీయులు ఆ రోజు నిజంగా మీరు అన్నట్టు నాయకులు లేరు తర్వాత ఇంకా తప్పని పరిస్థితి నాయకుడికైనా నాయకత్వం ఇప్పుడు చేయకపోతే ఈ ఉద్యమం తారాస్థాయికి చేరుతుంది తర్వాత మా మనల్ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఎక్కువ అవుతారని చెప్పి వాళ్ళు దిగిన పరిస్థితి కనపడుతుంది మూర్తి అంటే నాకు ఒక లేమైన్ గా నా డౌట్ దానికి రాజారావు గారు అదేవిధంగా కేఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఫిట్మెంట్ ఇరవై మూడు శాతం అని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు అంటే అంతకుముందు సమావేశాల్లో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు చీఫ్ సెక్రటరీతో పాల్గొన్నారు అడ్వైజర్తో పాల్గొన్నారు ఓకే అందరితో పాల్గొన్నారు నేరుగా సీఎం గారితో మాట్లాడుతా ఉన్నారు సీఎం గారి దగ్గరికి ఈ సంఘాల నాయకులు వెళ్ళారు సీఎం గారు ఫిట్మెంట్ ఇరవై మూడు శాతం అన్నారు మిగిలిన హెచ్ఆర్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా సెక్రటరీలతో సిఎస్తో మాట్లాడండి అన్నారు తప్పట్లు కొట్టారేంటి నాయకులు నలుగురు అక్కడ మీకు ఇస్తుంది మధ్యంతర పూర్తి ఇరవై ఏడు ఫిట్మెంట్ ఇరవై మూడుగా ప్రకటించారు నాలుగు శాతం తగ్గింది చప్పట్లు కొట్టడం ఏంటి అంటే స్వాగతించినట్లే కదా హెచ్ఆర్ఏలో కోతలు విధిస్తారని ముందే సమాచారం ఉంది అడ్జస్ట్ అవ్వండి అని చెప్పారు కోతలు విధిస్తారని తెలుసు మరి జీవో వచ్చిన తర్వాత రాత్రి రాత్రి కంగారు పడ్డం ఏంటి నాలాంటి లేమేనుకో అంత నాలెడ్జ్ లేనోడుకో కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే అర్థం బట్ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు మీరు ఓడీలో ఉంటారు ఆన్ డ్యూటీ అంటే మీరు ఉద్యోగం చేయక్కర్లా సంఘాల నాయకులుగానే మీరు నిర్వహించాలంటే ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలి మీరు జీతాలు ఫిట్మెంట్ ఇరవై మూడుకి ఇరవై ఏడుకి నాలుగు శాతం తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా తెలియదా ఈరోజు ఉండలేదు అనిల్ కుమార్ గారు ప్రశ్న ఒకటి రిలీజ్ చేశారు నాకు నిజంగా నవ్వు వచ్చింది దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పెరిగిన జీతాలు వద్దని సమ్మె చేస్తున్నారు అందులో చాలా మరి అందులో వ్యంగ్యం ఉందా నిజముందా బాధాకరమైన అంశం ప్రసాద్ గారు ఓకే సార్ మీరు 
ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరవై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ ప్రకటించినప్పుడు నాయకులందరూ అభినందనతో తప్పట్లు కొట్టారని చెప్పారు వాస్తవం అయితే అది కాదు అంటే ఉపాధ్యాయ సంఘాల గురించి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పలేదు నేను ఇప్పుడు బండి పక్కన విజువల్స్ లో కనిపిస్తున్న బండి శ్రీనివాసరావు చప్పట్లు కొట్టారు అంటే అరవై నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలు పెంచడం వల్ల ఏమో నాకు తెలియదు అక్కడ ఉన్న సందర్భం కూడా చెప్తాను మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మేము జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ గా ప్రభుత్వానికి ఒక పిఆర్సి దాని మీద కాదు మిగిలిన సమస్యల మీద కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపు డెబ్బై ఒక్క సమస్యల ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఎవరైతే కోవిడ్ తో చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకి కారుణ్య నియామకాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని పెద్ద పెద్ద కోరాము జియోవే ఇచ్చారు కానీ దాని అడ్డంకులు అయితే మాత్రం తొలగించలేదు ఆ అడ్డంకులు తొలగిస్తూ జూన్ ముప్పై లోపల మొత్తం అందరికి ఇవ్వాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి చెప్పింది ఆ రోజున ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ రోజున హెల్త్ కార్డులు ఏవైతే ఉద్యోగస్తులకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామన్నారో అవి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయినాయి వాటిని సరి చేయాలి లైన్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి లేదంటే మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ కొనసాగించాలని చెప్పి మేము గట్టిగా చెప్పిన సంగతి దాని మీద రెండు వారాల్లో కమిటీ వేసి మొత్తం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తానని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చాడు అది రెండోది మూడోది ఏంటంటే ఉద్యోగులకి ఉపాధ్యాయులకి ఏపీజేలే కావచ్చు పిఎఫ్ లోన్లు కావచ్చు పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు పైబడి ప్రభుత్వం బకాయి ఉంది ఆ బకాయిలన్నీ కూడా వెంటనే మొత్తం ప్రతి మా మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపల ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించాడు ఇట్లాంటి కొన్ని పాజిటివ్ అంశాలు ఉన్నాయి ఆ పాజిటివ్ అంశాలకి ఒకటి ఆ ఉద్యోగ సంఘాలకి అవి ఇప్పుడు ఎక్కువ బర్డెన్ గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అందుచేత వాళ్ళు ఆ రకంగా చేసింది రెండోది ఏంటంటే అరవై నుంచి అరవై రెండు ప్లాట్లు ఇవ్వడం ఇట్లాంటివి ఏంటంటే కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ గా ప్రకటించినట్టుగా ప్రకటించాడు ఇరవై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ తోటి లాభమా నష్టమా అనేటువంటిది ఆ సందర్భానికి నాయకులకి మరి తోచిందో లేదో మాకైతే తెలియదు వాళ్ళు మాత్రం మిగిలిన అంశాల మీద మాత్రం వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రికి అభినందన చెప్పడం చేశారు కానీ ఉపాధ్యాయ సంఘాలుగా మాత్రం మేము బయటకు వచ్చి మా వాయిస్ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇరవై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ వల్ల ప్రధానంగా ఉద్యోగుల కంటే కూడా పెన్షనర్లు బాగా నష్టపోతారు వాళ్ళ పెన్షన్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాదు ఉద్యోగులకు ఉపాధ్యాయులకి కూడా ఇప్పుడు పొందేటువంటి వేతనాల కంటే ఒక స్టేజ్ వెనక పట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది రేట్లు కూడా తగ్గిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో మాట్లాడుకోమన్నాడు కానీ దాని మీద స్పష్టత లేదు కాబట్టి హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు ప్రభుత్వం తగ్గిస్తుందని తెలిసి హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు తగ్గిస్తే మొత్తం అందరికి చాలా తీవ్రమైన నష్టం కలుగుతుందని చెప్పి మా వ్యతిరేకత బయటకు తెలియజేసి ఇంకా మా వ్యతిరేకత మేము తెలియజేసినప్పటికీ కూడా ఒక టీవీ ఫైవ్ లో ఆ రోజున జరిగిన డిబేట్ మీరు ఏదైతే మాతో మాట్లాడారో ఆ డిబేట్ తప్ప మిగిలిన ఛానల్స్ ఏంటని కూడా ఉద్యోగులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ వ్యతిరేక చేసినట్టుగా ఎక్కడ కూడా రాలేదు మరుసటి రోజు నుంచి మేము మా నిరసనలు మొత్తం బిల్డప్ చేసాం రాష్ట్రం అంతా జరిగేది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని నేను అందరికి తెలుసు రాజారావు సార్ ముందు ఉపాధ్యాయులు రోడ్డు ఎక్కారు తర్వాత ఉద్యోగి సగటు ఉద్యోగి రోడ్డు ఎక్కాడు నాయకులు లేని ఉద్యమం ఇప్పుడు నాయకులు ఊపందుకున్న ఉద్యమంలోకి నాయకత్వం వహించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి అసలు సార్ నమస్కారం సార్ యాజమానానికి మీకు హృదయపూర్వక అభినందన సార్ సార్ ఒకటి సార్ కమిటీ చర్చలకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో అశుతోష్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి నివేదిక లేకుండా చర్చల మీద పన్నెండు సార్లు వెళ్ళారు వీళ్ళు అసలు నివేదిక లేకుండా వెళ్ళడం ఒక పెద్ద లక్ష యక్ష ప్రశ్నలకి దారి తీస్తామని సార్ అది నివేదిక లేకుండా వెళ్ళి అంతిమంగా సీఎం కార్డ్ సీఎం కార్డ్ దగ్గర తేల్చుకుంటామన్నటువంటి నాయకులు పదమూడు లక్షల మందికి మేము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాం మన నాయకులు జాయింట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ లో మేమే మా తరఫునే ఉద్యోగ వ్యవస్థ అంతా భరోసా ఉంటుందని చెప్తున్నటువంటి నాయకులు చర్చలకి సీఎం గారి కార్డు దగ్గర పోయి ఆవుల ఇంతలు కూడా రాలే సార్ ఆవుల ఇంతలు కూడా రాలే నోరు తెరవడానికి బయటకు వచ్చిన తర్వాత టీచర్ సంఘాలు కాదు వాళ్ళని వదిలిపెడదాం టీచర్లకు నమస్కారం పెట్టాల ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా మొన్న ఉద్యమం చేయడం వల్లనే తిరిగి పదమూడు లక్షల మందికి ఒక ఆశ అయితే కలిగింది సార్ అయితే మేమే ఉద్యోగ వ్యవస్థకి భరోసా అనేది చెప్తున్నటువంటి నాయకులు నలుగురు బయటకు వచ్చి ఇటువంటి పిఆర్సీని ఇంతవరకు చూడలేదని చెప్పాడు ఒక ఆయన 
ఇంత బ్రహ్మాండమైన పిఆర్సీని మనకి ఇచ్చిన చరిత్ర లేదన్నాడు ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఉద్యోగులకి ఇచ్చినటువంటి మాట మీదే సీఎం గారు నిలబడ్డారని ఒక ఆయన చెప్పాడు దీన్ని బేర్ చేసుకుని సలహాదారుడు అని చెప్పాడంటే ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని వెలుపుచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఆ నాయకుడు మాట్లాడాడు అసలహాదారుడు చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు ఉద్యోగ వ్యవస్థకి ఏమైతే అన్యాయం జరిగిందో దాన్ని సైలెంట్ గా పెట్టి జీవోలు వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ లోకం అంతా ఒక్కసారిగా వాళ్ళకు జరిగిన అన్యాయాన్ని వాళ్ళు నిరసన రూపంలో టీచర్లు అందరూ ఫ్యాక్టరీ ఆధ్వర్యంలో చేయటం వల్ల నాయకులు అప్పుడు తనక ప్రభుత్వానికి బాగా సహకరించి ప్రభుత్వ కనుసన్నుల్లో పడి ప్రభుత్వము ఆ వీళ్ళను కూడా చర్చలకు పిలిచి ఆ ముచ్చట కూడా తీర్చుకున్నటువంటి నాయకులు తర్వాత రెండో స్పెల్కి వచ్చేటప్పటికి టీచర్లు అందరూ ఒక్కసారిగా ఉధృతంగా వచ్చేసినారు వాళ్ళ ఆర్తనాదాలను వినిపించినారు ఇక ఆ శగ మనకు తగిలిద్దామనని కలసి ఉంటే కలదు సుఖమని ఈ నాయకులకు తెలియదా సార్ పన్నెండు సార్లు చర్చలకు వెళ్తే ఒక్కొక్క నాయకుడు ఒక్కొక్క రకమైన యాగీ చేశాడు పిఆర్సీ రిపోర్టులు ఆ దాంట్లో పది సంవత్సరాలకి పిఆర్సీ అనేటువంటి అంశాన్ని వాళ్ళు సూచిస్తే వీళ్ళు ఎందుకు దాన్ని వ్యతిరేకించలేదు సార్ మౌనంగా సీఎం గారి దగ్గరికి పోయి వీళ్ళకు రహస్య ఏజర్న ఉంది సార్ నాయకులకు రహస్య ఏజర్న ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఉద్యోగులతో వచ్చేటటువంటి శగ తగిలిద్దని మేము కలిసిపోతున్నాం మేము కలిసిపోతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పడంలో ఆంతరం ఇంకొక వీళ్ళ మీద డౌట్ ఉంది సార్ ఉద్యోగుల ఎప్పుడు పరిస్థితులు కూడా డౌట్ ఏం లే ఉద్యోగులు సమ్మెకు వస్తారు తప్పనిసరిగా నిరసన తెలియజేస్తారు కానీ నాయకులతోనే సార్ మాకు వచ్చిన సమస్య మాకు వచ్చిన సమస్య నాయకులతోనే సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళు కనీసం రిపోర్టు లేకుండానే ప్రభుత్వంతో చర్చలకు వెళ్ళి ఫిట్మెంట్ ని ఇరవై ఏడు శాతం తీసుకున్నటువంటి మనం ఐఆర్ నుంచి ఇరవై మూడు పర్సెంట్ కి తగ్గిస్తా ఉంటే చప్పర్లు కొట్టేస్తారు వీళ్ళు ఎంత దుర్మార్గం సార్ పదమూడు లక్షల ఉద్యోగులకి ఈ లిస్టున సంకేతం ఏంటి సార్ మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది లేకుండా చేసినారు ఓకే సంతోషం మళ్ళా తిరిగి సాధన సమిత అనే పేరు మీద ఉద్యోగుల్ని వాళ్ళు ఉద్యోగులు ఆర్తనాథత్వం నిలుపుకోవడం కోసమే వేస్తున్న ఎత్తుగడ సార్ పట్టించుకోవడం లే ఉద్యోగ స్వచ్ఛందంగా రోడ్డు మీదకి వస్తా ఉన్నాడు వాళ్ళ నిరసన తెలియజేయడానికి ఎందుకంటే మాకు జరిగిన అన్యాయం అంతే ఇంత కాదు సార్ అయితే ప్రభుత్వం మా మీద ఒక దుష్ప్రచారం చెప్తా ఉంది దాదాపు పదివేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఉద్యోగులకి జీత పత్రాల మీద పోతుందని అయ్యా బాబు మాకు అవసరం లే మాకు పాత జీతాలే కావాలా ఆ పాత జీతాల్ని అట్టే కొనసాగించమని చెయ్యి యథాతథంగా కొనసాగించమని ప్రతి సాధారణ ఉద్యోగి అడుగుతున్నాడు సార్ ఎందుకంటే ఈ నాయకులు మరోసారి జీతాన్ని కూడా కట్ చేపిస్తారేమో తీసుకునే దాన్ని కూడా కట్ చేపిస్తారేమో అనేటువంటి బాధలో ఉన్నాం సార్ మేమంతా ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నటువంటి దాన్ని ఇరవై మూడు కట్ చేపించి హెచ్ఆర్ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి దాన్ని పద్నాలుగు చేపించి థర్టీ తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళని సిక్స్టీన్ చేపించి ఆఖరికి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో పని చేపించి పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇచ్చి మండలాల్లో గాని అటు కార్పొరేషన్ లో గాని ఎక్కడ పనిచేసినా కూడా సాధారణ ఉద్యోగస్తుడికి గతంలో మేము సంపాదించుకున్నటువంటి సార్ అది అయితే ఎన్ని కట్ చేపిస్తా ఉంటే చూస్తూ మౌనంగా ఉండి ఈ రోజు ఉద్యోగుల్లో లేచినటువంటి ఈ శగ మా ఆ శగలో మేము కాలిపోతాం మా నాయకత్వము ఇక ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయినారు మనము మన ఉద్యోగ లోకానికి చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని ఇక ఉద్యోగులు ఊరుకోరు మనల్ని తరుముతారు అనేటువంటి భయం వాళ్ళకి కలిగి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ ఆందోళనలు ఉన్నాయి కనుక మేమందరం కలిసిపోతున్నాం అని ఈ రోజు కూడా ఇస్తా ఉన్నారు సార్ స్టేట్మెంట్ ఎంత దుర్మార్గం సార్ మీకు చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఉద్యోగ వ్యవస్థకి న్యాయం చేయాలి అనేటువంటి మీకు ఆలోచన లేకపోతే మీరు స్వచ్ఛందంగా పక్క జరగండి ఈ పదమూడు లక్షల మంది మీ ఉద్యోగులు కాదు మేము గడ్డిగా నిలేస్తా ఉన్నాం ఉద్యోగుల ఆక్రందనకి ఈ రోజు మీరు కాదు కారణం ఉద్యోగుడు ఈ రోజు రోడ్డు మీద పట్టడానికి మీరు కాదు కారణం అదే ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ తీసుకుంటూ యథాతథంగా కొనసాగితే మన మీద ప్రభుత్వము ఈ విధంగా ఒక సెక్టారు మనల్ని దోషులు గాను దుర్మార్గులు గాను చిత్రీకరించేటటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదుగా మనం దుర్మార్గులమా చదువుకొని ప్రభుత్వం చెప్పే ప్రతి పనిని మనం చేస్తూ మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతూ మనము ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ కడుతూ మనకు రావాల్సినటువంటి వాటిని సాధించలేక సతిగాలు పడ్డటువంటి అసమర్థ నాయకత్వము ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగటం వల్ల మాకు డౌట్ ఉంది సార్ ముందు నుంచే వీళ్ళు ఉద్యోగ జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ అనే పేరు మీద ఎప్పుడైతే 
ఎవరికి వాళ్ళు విడివిడిగా ఉండి ఒకరి మీద ఒకరు ఆధిపత్యం చెలాయించుకోవడానికి చూస్తూ ఉన్నారో అప్పుడే ఉద్యోగ లోకాన్ని ముంచేస్తారు వీళ్ళు అనేటువంటి ఆలోచన సాధారణ ఉద్యోగం చేశాడు అయినా కూడా ప్రభుత్వం నేను చేస్తాను మీకు నేను నన్ను నమ్మండి మీకు అన్యాయం చేయని అంటుంది కాబట్టి ఉద్యోగులు కాస్త ఆలోచించి చేశారు ఆశపడ్డారు సార్ ఇయర్స్ అంటే పది రూపాయలు వస్తాయి ధరల కన్నా మాకు కట్టించే కూలి సార్ అది మేము గుందెమ్మ కోరికలు కోరడంలే మేము గుందెమ్మ కోర కోరడంలే సార్ ఈ రోజు ఏ వ్యవస్థకి ఈ రోజు ఆ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొని అన్ని సెక్టార్లకి కట్టింగ్ పెడితే మిగతా వ్యవస్థలకి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలి సార్ వీళ్ళకి ఈ ఉద్యోగస్తులు అందరూ చొత్త అసలు ఎవరు అనుకున్నారు మిమ్మల్ని పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ జరిగితే మీకు ఈ రోజు ఆ నెపం మీద మీరు ప్రభుత్వం చర్చలకు వెళ్తూ ఏం చేసినారు ఏం చేసినారని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఉద్యోగులు స్వచ్ఛందంగా బయటకు వస్తా ఉన్నారు మిమ్మల్ని నమ్మడంలే మీ నాయకత్వాలు నమ్మడంలే ఎందుకంటే ఈ రోజు కూడా ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన తట్టుకోలేకపోతా ఉన్నాం కనుక మేము ఐక్యం అవుతున్నాం గతంలో మేము పొరపాటు చేసినాం అని చెప్పేసి ఈ రోజు కూడా మీరు చెప్పడంలే మీతే మీకే ప్రభుత్వంతో రహస్య ఏదన్నా ఏదో ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు ఉద్యోగులందరూ తప్పనిసరిగా రోడ్డు మీదకి వస్తారు మా నిరసన తెలియజేస్తారు కాబట్టి దాన్ని క్యాచ్ చేసుకొని వీళ్ళ యొక్క పదవులు కాపాడుకోవడానికి వేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడే సార్ నాయకులైతే ఉమేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు సీజే బెంచ్ కి రిఫర్ చేశారు సో ఏమంటారు అసలు విషయం గురించి అంటే మూర్తి గారు మేము అడ్వకేట్స్ ఎప్పుడన్నా చూస్తే ఫస్ట్ కాస్ట్ టైటిల్ చూస్తామండి మేము సో కాస్ట్ టైటిల్ చూసినప్పుడు మనకి పిటిషనర్ ఎవరు అనేది దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎప్పుడన్నా కోర్టును అప్రోచ్ చేయడప్పుడు రిట్ పిటిషన్ కింద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పిటికేషన్ కి ఉన్న స్కోప్ అర్థం చేసుకుని వెళ్లాల్సి ఉండండి ఫస్ట్ అసలు రిట్ పిటిషన్ అంటే ఏంటండి ఎవరైతే ఎజిటేట్ చేస్తారో వాళ్ళ కాస్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఈవెన్ ఇఫ్ రిలీఫ్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ ద రిలీఫ్ విల్ బి కన్ఫైన్డ్ టు దట్ పర్టికులర్ పిటిషన్ కేస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లో వెన్ ది వెన్ ద రైట్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ లార్జ్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫైల్డ్ ఇన్ ది మ్యాటర్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మాట ఈ రోజు నేను ఈ రోజు న్యాయస్థానం సెకండ్ కోర్టు పెట్టడం జరిగిందండి కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ నేను అంత ఫాలో కాకపోయినా ఫాలో అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడాను నేను దాకా ఇది లైవ్ ఉన్న ఉన్న విషయం తెలిసి ముందు అసలు కోర్టులో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది కాబట్టి ముందు నేను అసలు ఏం జరిగింది కోర్టులో అని తెలుసుకుంటే అసలు బెంచ్ టూ కిందకు వచ్చింది బేసికల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇట్ గోస్ బిఫోర్ ఆనరబుల్ సీజేస్ బెంచ్ లేదు రెగ్యులర్ రిట్ పిటిషన్ మ్యాటర్ అయితే ఆ డొమైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డొమైన్ కి సంబంధించిన జడ్జి గారి దగ్గరికి వెళ్తుంది డివిజన్ బెంచ్ ఓన్లీ రిట్ అపీల్స్ అనో సెకండ్ అపీల్స్ అనో ఈ విధంగా వస్తుంటాయి డివిజన్ బెంచ్ కిందకు వచ్చింది దట్ వాస్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ ఆస్ దెమ్ సో ద ఆన్సర్ వాజ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో సర్టెన్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా హాస్ బీన్ వయలేటెడ్ కాబట్టి అండ్ దేర్ ఫోర్ దిస్ బెంచ్ హాస్ ది జూరిస్ డిక్షన్ టు హయర్ ది మ్యాటర్ అనేది దట్ వాస్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ టేకెన్ బై ది పిటిషనర్ అండి ఇక్కడ పిటిషనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక్కరు వెళ్ళటం జరిగింది ఇదేమంటదంటే నేను ఈ ఒకవేళ రిలీఫ్ వచ్చి ఉన్నా రిట్ పిటిషన్ కాబట్టి ద డొమైన్ ఆఫ్ ద రిట్ పిటిషన్ ఈజ్ వెరీ 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 నారో సో ఒకవేళ ఆయనకి వచ్చున్న రిలీఫ్ అది ఆయన వరకే కన్ఫైన్ అవుతుంది ఎంప్లాయీస్ అందరికి కన్ఫైన్ కాదు అది అంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరికీ కన్ఫైన్ అవుతుంది అని జూరి మన జడ్జి గారు ఇస్తే అది వేరు మనం థియే సినిమా థియేటర్ లో కూడా చూసాం మనం కొంతమంది కొన్ని థియేటర్స్ వెళ్ళే రిట్ పిటిషన్ ద్వారా వాళ్ళ వరకే కాదు డివిజన్ బెంచ్ సీజీ గారి అందరికి వెళ్ళినప్పుడు అందరికి కన్ఫైన్ అందరికి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అది మళ్ళీ జుడిషియరీ డిస్క్రిషన్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి కదా డొమైన్ ద పాయింట్ ఇస్ ఫస్ట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఉన్న వైలేషన్ ని వాళ్ళు హైలైట్ చేస్తూ డివిజన్ బెంచ్ ముందరికి దాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ డివిజన్ బెంచ్ దిస్ దేర్ ఇస్ ఎ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఇండివిజువల్స్ రైట్ ఇట్స్ ద రైట్ ఆఫ్ ది ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ఎ రైట్ ఇట్ ఈస్ ది రైట్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి దట్ సేమ్ హ్యాస్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్ త్రూ ఎ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ and there is a public interest involved and therefore we are directing it to be listed before the honorable cj gar ani cheppadam jarigindandi ante chief justice gar mundara nevu ee particular petition ni list cheyavalasindi ga korutunnamani registry ki cheppi matter nakkada tho aapey veyadam jarigindi ante gaani
మనకు మొత్తం ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే యాంబిట్ లోకి వస్తారో వాళ్ళందరికీ న్యాయం జరిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్ సచ్ కేస్ ది మ్యాటర్ వుడ్ హీన్ హర్డ్ బై ది కోర్ట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అలా కాకుండా మనం ఇండివిజువల్స్ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే దీనిలో మళ్ళీ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఉందని దీనిలో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వైపు దాన్ని డైవర్ట్ చేయడం ఇవన్నీ ఇట్స్ జస్ట్ షేర్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ దాన్ని లిస్ట్ చేయించుకోవడం అనేది ఎందుకంటే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ ఏమన్నప్పుడు లిస్ట్ చేయించుకోవడం ఎంత కష్టమో మాకు తెలుసు మేము ఎన్నిసార్లు మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది జడ్జి గారి ముందు మెన్షన్ చేసే అర్జెన్సీ ఏమంటే అనేది మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది అర్జెన్సీ ఏంటి చెప్పిన తర్వాత జడ్జి గారు కన్విన్స్ అయిన తర్వాత దాన్ని మ్యాటర్ లిస్ట్ చేయమంటారు బాటమ్ ఇన్ ది లిస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి మ్యాటర్ విల్ నాట్ బి హర్డ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది లిస్ట్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది కానీ అది వినరు అలా చాలా జరుగుతుంటాయి సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు లో రెగ్యులర్ గా సీజే గారి ముందు నేను కేసులు చూస్తుంటాను కాబట్టి నాకు విషయం తెలిసింది ఏంటంటే సీజే గారు మొత్తం లిస్ట్ ని కంప్లీట్ చేస్తారు దానిలో డౌట్ ఏమాత్రం లేదు కాదు ఇప్పుడు మళ్ళా దాన్ని రిఫర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని లిస్ట్ అవ్వాలి ముందు ఆ లిస్ట్ లోకి రావాలి లిస్ట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సబ్సిక్వెంట్లీ ద మ్యాటర్ విల్ బి హర్డ్ అండ్ అబో ఆల్ ద మై ఓన్లీ కంటెన్షన్ హియర్ ఇస్ మై ఓన్లీ పాయింట్ హియర్ ఇస్ దే హ్యావ్ ఏ దే హ్యావ్ ఏ రైట్ టు అప్రోచ్ ది కోర్ట్ అంటే సటన్లీ దే హ్యావ్ ఏ రైట్ టు అప్రోచ్ ది కోర్ట్ ఒకటి ఒక స్టాచ్యుటరీ రైట్ కానీ ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ కానీ వయలేట్ అయినప్పుడు ఏ ఇండివిజువల్ అన్న కోర్ట్ డోర్స్ నాక్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ మనం స్టాచ్యుటరీ రైట్ ఒకటి వయలేట్ అయిందని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం రైట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లకు సంబంధించిన సెక్షన్ అదేవిధంగా రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇన్హరెంట్ ఇన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ అని ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు స్లో ఆఫ్ కేసెస్ లో హెల్డ్ చేసింది అలా చూసినా ఖచ్చితంగా ఇది బిఫోర్ ది ఫస్ట్ కోర్ట్ రావాల్సిన మ్యాటర్ వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఫర్ రైట్ టు లైఫ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని మీద కూడా బ్యారింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి బికాస్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ప్రాబబ్లీ ఎస్ వాట్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ బేరింగ్ ఆన్ దే ఇన్కమ్ దేర్ ఇన్కమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బేరింగ్ ఆన్ దేర్ లైవ్లీహుడ్ సో సటన్లీ దే రైట్ టు లైఫ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ హియర్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో రైట్ టు లైఫ్ లో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే రైట్ టు లైఫ్ క్యాన్ బి కటైల్డ్ బై ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లా అని ఉన్నప్పటికీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ లో సుప్రీం కోర్టు దీనికి వైడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చి మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు లో ఇచ్చి డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా నీడ్స్ టు బి ఫాలో అన్నారు అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్ జీవో ద్వారా గానీ ఒక చట్టం ద్వారా గానీ మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ హ్యాస్ టు పాస్ ద మస్టర్ ఆఫ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా సబ్సిక్వెంట్ టు మేనకా గాంధీస్ కేసు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటంటే the law that is made either gio gio is also a law under article 12 and article 13 of the constitution of india article 13 kind of gio is also a law gabatti that law should pass the muster of due process due process and entity that law shall be just fair and reasonable a law fair ga undali reasonable ga undali just ga undali vaatlo ee vidhanga lekapoyina a law ni supreme court lo gaani high courts gaani kotti vesta endukante ivi constitutional courts edanna oka vaalu teeskunna decision constitutional right meeda transgress avutundanna ఇంపింజ్ అవుతుందన్న సర్టన్లీ ది కోర్ట్స్ హ్యావ్ ఎ బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ టు స్ట్రైక్ డౌన్ సచ్ జీవో స్ట్రైక్ డౌన్ సచ్ లా స్ట్రైక్ డౌన్ సచ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా స్ట్రైక్ డౌన్ ద స్టాట్యూట్ దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఫర్ విచ్ ది కోర్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్స్ ఎగ్జిస్ట్ సో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కోర్ట్స్ కి ఎలా వెళ్తున్నాం ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ద్వారా వెళ్తున్నావా ఓ రిట్ పిటిషన్ ద్వారా వెళ్తున్నావా ఒక అసోసియేషన్ ద్వారా ద్వారా వెళ్తున్నావా లేదా ఒక ఇండివిజువల్ ద్వారా వెళ్తున్నావా అనేది చూడాలి నేను ఐ సటన్లీ సే it is the right time it is high time right time it is high time the association still stand with employees instead of standing with the government <laughs> standing with the government kosam kada and association man erpadu cheskundi associations has to stand with the they have to stand with the employees while rights agitate chestunnunte ee roju court mundara the outcome would have been different the malla first bench ki that uh, list jam and the registry direct jeto honorable second bench idantha jarugunde idi kada ani na abhiprayam అండ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా దగ్గరకు వస్తే మూర్తి గారు ఆల్రెడీ నేను రాజ్యాంగ రెండు రెండు ఎడ్యుకేట్ చేయాలండి ఎప్పుడు నా కోర్టు ముందరకు వచ్చినప్పుడు ఎమోషన్స్ అవన్నీ పక్కన పెడితే స్టాచ్యుటరీ పవర్ స్టాచ్యుటరీ లిమిటేషన్ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన పవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లిమిటేషన్ ఇవే ఎడ్యుకేట్ చేయాలి బిఫోర్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా సో సర్టన్లీ ఏదైతే రిలవెంట్ సెక్షన్ ఏదైతే మనం సైట్ చేస్తున్నాం ఇందాక నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ నా దగ్గర పిటిషన్ కాపీ ఉంది మూర్తి గారు లెట్ మీ జస్ట్ పర్యూజ్ ఇట్ వన్స్
except with the previous approval of the central government yes and basically the reorganization act and the 2014 lo reorganization act oka what is the spirit and letter behind that act and it decides not only the separation of powers between two states rendu states madhyana separation of powers ela jaragalani cheppadam tho paatu employees yokka separation ela jaragali employees yokka service conditions ela undali vaalla service conditions ni meeru vaalla disadvantage kosam change cheyyadam cheppadam jarigindi ఇప్పుడు కోర్టు ముందు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పైసని తగ్గించినా వాళ్ళ శాలరీని తగ్గించినా లేదా ఎనీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది శాలరీ తగ్గించినా వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్ మీద ఏ ఇంపాక్ట్ అన్నా చూపించినా ఇట్ విల్ సర్టన్లీ ఎఫెక్ట్ ది సర్వీస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ అని చూపిస్తే యువర్ కేసెస్ మేడ్ అవుట్ అది చూపించాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అన్నప్పుడు రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఇస్ ఇన్హరెంట్ ఇన్ రైట్ టు లైఫ్ అన్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డెసిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సో ఇట్స్ జీవో నెంబర్ వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ జరుగుతున్నారు ఆ జీవో వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుందని చూపించగలిగితే యువర్ కేస్ ఇస్ మేడ్ అవుట్ అండ్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా యా కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఇండివిజువల్ గా కాదు అసోసియేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నాయి సంఘాలు ఉద్యోగుల కోసం నిలబడాలి తప్ప ప్రభుత్వం వైపు కాదు ఈ సమయంలో అనేది లాయర్ గారు చెప్తున్నారు గారు సో గతంలో ఐఆర్ ఇరవై శాతం ఉంటే ఇరవై ఏడు శాతం చేశాము మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మ్యాగ్నానిమిటీని అని అన్నారు అయితే ఇప్పుడు చూస్తే ఆ ఇరవై శాతం ఉన్న ఐఆర్ని డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు చూస్తే మొత్తం ముప్పై మూడు నెలలు అయి ఉండేది బట్ మీకు ఏప్రిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి అది అమలు అవ్వాలి కానీ తర్వాత మీకు ఏప్రిల్ నుంచి కాకుండా జూలై నుంచి ఇరవై ఏడు శాతం అమలు చేశారంటే మూడు నెలలు అక్కడ లాస్ అయ్యారు ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు శాతం అమలు అయిందా అని కూడా తొమ్మిది నెలలు వెనక నుంచి అమలు చేస్తే నాలుగు శాతం మీరు వెనక్కి చెల్లించాలి అడ్జస్ట్ చేస్తామన్నారు ఏరియర్స్లో సో ఆ లెక్కను చూసుకుంటే మీకు వచ్చింది ఇరవై శాతం కూడా కాదనేది ఒక వాదన ఖచ్చితంగా మూర్తి గారు ఇప్పుడు ఇందులో ఈ లెక్కల్లో తీస్తే ఇరవై ఏడు శాతం ఐఆర్ ఇచ్చారు ఐఆర్ పెంచిన పిఆర్సీలో రికవరీ చేసుకునే రికవరీ చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఏపీఆర్సీలో అయినా ఇరవై ఏడు ఇరవై మూడు అన్నారు అక్కడ ఫోర్ పర్సెంట్ లాస్ అవుతున్నాం అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు వాదిస్తున్నది ఏంటంటే మాకు పెండింగ్ బకాయి ఉన్న డిఏలు ఏడు డిఏలు ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి ఒక్కసారిగా రిలీజ్ చేయడంతో దీనికి దానికి ముడి పెడుతున్నారు ఎప్పటి డిఏ అప్పుడు ఇచ్చేసి ఉంటే కనుక ఇప్పుడు వసూలు చేయడానికి కానీ మాట్లాడడానికి కానీ పెరిగిందని చూపించడానికి కానీ అవకాశం ఉండేది కాదు ఈ డిఏలు ఎప్పటికప్పుడు సాధించడంలో మేము కానీ నాయకులు కానీ ఫెయిల్ అయ్యాం ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే రెండున్నర ఏళ్ళు ఒకటి పాండమిక్ అని కరోనా అని గవర్నమెంట్ కొత్తగా వచ్చింది కష్టాల్లో ఉందని మూడేళ్లు ఉదాసీన వైఖరి అవలంబించడం వల్ల మా మా కొంప ముంచి ఆ ఏడు డిఏలు పెండింగ్ ఉండిపోవడం వల్ల అవి మాకు రావాల్సిన డిఏలు అసలు ఈ పిఆర్సీకి డిఏలకి ముడిపెట్టి మాట్లాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు రెండోది ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చెప్తున్న లెక్క కంటే ఇంకా మైనస్ లెక్క ఒకటి ఉంది మూర్తి గారు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై మూడుకి నాలుగు శాతం పడిపోతే ఇప్పుడు రెండు వేల నుంచి నాలుగు వేల వరకు లాసే చూపెడుతున్నారు కానీ ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఎవ్రీ ఇయర్ అతను జాయిన్ అయిన డేట్ లో ఒక ఇంక్రిమెంట్ వస్తుందండి ఆ ఇంక్రిమెంట్ మూల వేతనంలో అతనికి కలిసే దాని మీద ఫోర్ పర్సెంట్ పోతుంది అలాగే సంవత్సరంలో రెండు డిఏలు జనవరిలో జూన్ లో రెండు డిఏలు వస్తాయి రెండు డిఏలు వచ్చినప్పుడు కూడా మూల వేతనంతో చూస్తే ఆ డిఏలో మైనస్ అవుతాం అంటే మూడు సంవత్సరంలో మూడు సార్లు ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ మీద లాస్ ఒకటి రెండు రెండు సార్లు సార్ నాకు పన్నెండేళ్ళు సర్వీస్ ఉందండి పన్నెండేళ్ళు ఈ విధమైన ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ మీద లాస్ ఉండనే ఉంటుంది దీని తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా రిటైర్ అయిన తర్వాత నా సర్వీస్ కాలం ఎంత ఉందో దాని మీద ఇంచుమించుగా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ది ఒక లక్ష రూపాయలు వస్తే యాభై వేలు పెన్షన్ వస్తుంది ఆ యాభై వేలలో మూల వేతనంలో ఫోర్ పర్సెంట్ కూడా లాస్ వస్తుంది అండి అంటే ఉద్యోగి బతికినంత కాలం కూడా ఈ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ రకంగా చూసుకుంటే మూడు నుంచి ఐదు లక్షలు ఒక ఉద్యోగి లాస్ అవుతున్నాడు ఈ కాల్కులేషన్ కూడా అందరూ మిస్ అవుతున్నాం అండి అలాగే ఈ కట్టిన ఈ ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేసి ఉన్నాం ఆల్రెడీ కట్టేసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ రికవరీ చేస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాదు కదండి ఈ కాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా ఎవరికి తెలియకుండా ఇరవై ఏడు శాతం పెంచాం ఇంటికి పట్టుకెళ్లి శాలరీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏదైతే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారో టేక్ హోమ్ శాలరీ ఇంటికి పట్టుకెళ్లే శాలరీ పెరిగిందా లేదా అని చెప్పి టేబుల్స్ వేసి చూపెడుతున్నారు కానీ అక్కడ ఐదు డిఏలు మాకు రావాల్సినవి మాకు ఎప్పుడప్పుడు వస్తాయి కదా అని మా మేము ఊరుకోబట్టి చూపిస్తున్నారు గత నెలతో
చెప్పండి సార్ ప్రసాద్ గారు జీతం పెరిగిందని టేబుల్ చేసి పాంప్లెట్లు పంచి పెడుతున్నారు ఉద్యోగులు తప్పు చేశారు అన్నట్టుగా దాని గురించి ఏమంటారు మీరు ఇప్పుడు పెరిగితే పెరిగిన జీతాలు వద్దని సమ్మె చేస్తారా ఉద్యోగులు అది ఒక డౌట్ ముందు మాట్లాడైనా ఏదైతే చెప్పారో అది వాస్తవం అది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఈ బీఆర్సీలో ఫోర్ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ తగ్గించడం వల్ల ప్రతి ఉద్యోగి ఒక స్టేజ్ నష్టపోయాడు ఆ నష్టాన్ని కక్కుపోతడానికి ఈ రోజున ఉన్న పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి డిఏలు అన్నింటినీ కలిపి నీకు లాభం వచ్చింది అనేటువంటి చూపెడతా ఉన్నారు అది కూడా చాలా తప్పు అది కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ హెచ్చరీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎయిటీ పర్సెంట్ హెచ్చరీ చేశారు వాళ్ళలో కొంతమందికి మాత్రమే ఈ రోజు తీసుకుంటున్న శాలరీ కంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా వస్తూ ఉంది అందుకు మించి ఎవరికి కూడా లాభం ఏమీ లేదు అదే సందర్భంలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానీ నగరాల్లో కానీ పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా మైనస్ వస్తానే ఉంది అంచేత ప్రభుత్వం చూపెడుతున్నటువంటి లెక్కలన్నీ కూడా తప్పు కలిపినా కూడా తక్కువగానే వస్తుంది ఆ పాత డిఎల్ కలిపినా కూడా తక్కువే వస్తా ఉంది అవునండి ఎందుకంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎకైక్ నా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ అయ్యారు మూర్తి గారు అదే చెప్తున్నారు ప్రసాద్ గారు రెండోది ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇచ్చేటువంటి హెచ్ఆర్ఏ రేట్స్ ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి వర్తింప చేస్తాము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా ఉండేది సిటీస్ లో ఎక్కువ మంది ఉంటారు అంచేత వాళ్ళకి ఆ రకంగా అయినటువంటి పెద్ద నష్టం ఏమి కనపడదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి అదే కాకుండా వాళ్ళకి మధ్యలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇంకా రకరకాల ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్నాయి ఆ రూపేణ వాళ్ళు బానే ఉంటుంది ఈ రోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని ఏదైతే చెప్తుందో ఇప్పుడు ఇదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటున్నటువంటి శాలరీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటున్నటువంటి శాలరీ కూడా లెక్కేస్తే అక్కడ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ నష్టపోతా ఉన్నారు ఆ నష్టాలన్నింటినీ కూడా మేము కూడా లెక్క తయారు చేసాం ఆ లెక్కలు మేము ఇప్పుడు రేపటించి మేము కూడా విరుగానే ప్రచారం పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని కార్నర్ చేసే పని చేస్తాం ఓకే ఓకే రాజారావు ఇంకొక మాట ఇప్పుడు మన ఉమేష్ చంద్ర గారు లీగల్ పాయింట్స్ గురించి చెప్పారు ఇందాక కోర్టులో వాదన గురించి ఎవరైతే కోర్టుకి వెళ్లారో ఆ కోర్టుకి అయినా అయినా ఎవరు ఏ ఉద్యోగి తరఫున వెళ్ళలేదు ఆయన ఒక్కడే ప్రత్యేకంగా వెళ్ళాడు ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కొనసాగిస్తే ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఎక్కడ కూడా రేజ్ అవ్వదు మొత్తం అందరికి వ్యతిరేకంగానే ఆ తీర్పు వస్తుంది అందుకని మేము కూడా లీగల్ గా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలా ఏం చేయాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాం మా వరకు అయితే మాత్రం లీగల్ గా పోరాడితే వస్తుందని మేము అయితే అనుకోవటం లేదు ఆ రకంగా వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉండకపోవచ్చు మేము ఉపాధ్యాయులుగా పోరాడం కాబట్టి ఈ రోజున ప్రభుత్వం మనసు మార్చుకుంది కమిటీ వేసింది చర్చలు రమ్మని పిలుస్తా ఉంది ఏవైతే జీవోలు ఇచ్చారో వాటిని సస్పెండ్ చేసి అవెన్స్ లో పెడితే అప్పుడు మేము మొదటి నుంచి చర్చిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నాం మంత్రుల కమిటీ చర్చలకు రమ్మని రేపు కూడా వెయిట్ చేస్తా ఉంటున్నారు సమయ నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా సో చర్చలకు వెళ్లే అవకాశం ఉందంటారా సార్ సార్ అది నాయకులకి ఉన్నటువంటి అపోహను తొలగించడం కోసమే ఇచ్చినటువంటి ఆ కమిటీ సార్ అది ఓకే అది అది కూడా ఎంత దుర్మార్గమో చూడండి మేము మీకు భరోసా ఇస్తాం రండి మీ లేదా అబెన్స్ లో పెడతాము రండి అని పిలవటాంలే ఏమంటే మీకేదైనా అపోహలు ఉన్నాయి నాయకులకి ఆ నాయకులకి ఉన్నటువంటి అపోహల్ని తొలగించటానికి మీరు చర్చలకు రండి అని వ్యవహరిస్తాను సార్ అంటే మాకు రావలసినటువంటి ఇవ్వకపోగా అయ్యా పాత జీతాలే మాకు ఏంటని అడిగే పరిస్థితికి సాధారణ ఉద్యోగస్తుడు వచ్చి రేపు రోడ్డు మీదకి వస్తున్నాడు అయితే దాంట్లో అసలు ఏముందో ఏమో అసలు మీ కాదు రిపోర్ట్ లేకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంత ఇంత తిప్పలు పెడతా ఉన్నారు అనేది ప్రతి సాధారణ ఉద్యోగస్తుడు ఒక డౌట్ సార్ ఏమంటే మీరు చర్చలకపోతా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన జీవులనే స్పష్టంగా ఉంది ముగ్గురు మినిస్టర్లు ఒక రాజకీయ సలహాదారుడు ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ సార్ అది నేను ఇప్పుడే చూశాను జీవన్ అయితే దాంట్లో మీకే ఉన్నటువంటి డౌట్ ని క్లారిఫై చేసుకుని రండి అని పిలుస్తున్నారు ఎంత దుర్మార్గం సార్ మాకు పాత జీతాలను ఇవ్వండి అని ఉద్యోగులతో అనిపించే కాడికి నాయకులు తయారయ్యారు 
ప్రభుత్వం కూడా పెంచి ఇవ్వాల్సినటువంటిది పది రూపాయలు వస్తాయని ఆశించిన ఉద్యోగికి నిరాశ మిగిలింది ఇప్పుడు ఆఖరికి సాధారణ ఉద్యోగస్తుడు కోరుకునేది ఏంటి మాకు పాత జీతాలు ఏంటి మహాప్రభు అనే కాడికి వచ్చిన అంటే ప్రభుత్వంతో ఈ నాయకులకి గతంలో ఉన్నటువంటి రహస్య ఏజెండాని బయట పెట్టి ఈ రోజు రోడ్డుకి ఎక్కుతున్న ఉద్యోగులకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలా ఎందుకంటే జీతాలు పెంచండి అని ఉద్యమాలు చేయడం చూసాం గానీ అది ఉద్యమం చేసే దాకా జీత అది 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 కేవలం మా నాయకుల వల్లనే సాధ్యమైంది సార్ అది ఓకే మా నాయకుల వల్లనే సాధ్యమైంది అయితే ఈ రోజు మేము నిరసన తెలియజేయాల్సిందే మా హక్కుని కాపాడుకోవాల్సిందే మాకు మా రగులుతున్నటువంటి ఆ నిరసనని ప్రభుత్వం కంపల్సరీ గా గమనించాలా శ్రీకాంత్ గారు ఏదో చేయాలా లాయర్ గారితో కంక్లూడ్ చేద్దాం మూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం మా అన్న రాజారావు అన్న స్టైల్ వేరు సార్ ఆయన స్టైల్ అయిందే అయితే ఇక్కడ అన్న చిన్న పాయింట్ మిస్ అయ్యాడు ఈ ఈ నచ్చ చెప్పే కమిటీ అని స్టార్ట్ అయిందండి ఈ కమిటీ మాకు పదకొండు సార్లు పన్నెండు సార్లు కూర్చోబెట్టారు చెప్పారు నచ్చ చెప్పారు అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళ నచ్చ చెప్పేది ఏమీ లేదండి ఏదైనా సంప్రదింపుల ద్వారా సరి చేస్తామని స్పష్టమైన హామీ వస్తే వెళ్ళాలి తప్పించి వాళ్ళ ఇందాక నేను కూడా వీడియోలో చూశాను బొత్స గారు అలాగే సజ్జల గారు పేరు నాని గారు మాట్లాడుతూ వస్తే మాట్లాడదాం అన్నారు కానీ ఎక్కడ స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వలేదు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇది ఆథరైజ్డ్ కమిటీయా కాదా అని మా నాయకులు ఒక అడి ఒక నాయకుడు అడిగాడు అడిగిన దానికి సమాధానంగా ఏం చెప్తున్నారు శశిభూషణ్ కుమార్ గారు జిఏడి సెక్రటరీ గారు చెప్పారు కదా కాబట్టి ఆథరైజ్డే అంటున్నారు ఈ పన్నెండు సార్లు శశిభూషణ్ కుమార్ గారు కూర్చున్న కమిటీయే ఇక కొత్తగా కమిటీ ఏముందండి మళ్ళీ కాలేపన వాళ్ళు నలుగురు వెళ్ళారని చెప్పి మేము ఇక్కడ ఖాళీగా కూర్చోవడం తప్పించి అని చేత కమిటీ మీద ఎంత మాత్రం నమ్మకం లేదు ఉద్యోగస్తులు కూడా కమిటీ ఎంత మాత్రం నమ్మట్లేదు ఓకే లాయర్ గారు కంక్లూడ్ చేద్దాం వీ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద టైం సో న్యాయ పోరాటం కంటే మేము ప్రజా పోరాటం మీద ఆధారపడి ఉన్నామని యూటీఎఫ్ ప్రసాద్ గారు అంటున్నారు అంటే దాని మీద కామెంట్ చేయడం అంటే ఇండివిజువల్ గా ఎవరో వెళ్ళారు అంత బలంగా లేకపోవచ్చు మేము జాయిన్ అవ్వాలా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలా లేదని ఆలోచన ప్రెజర్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి మేము గవర్నమెంట్ మీద ప్రెజర్ తీసుకుంటాం అనుకుంటున్నాం అనేది ఒక డెసిషన్ దానికి నేనేం చెప్తాను బయట కాదు అని నాకు తెలియదు సో నేను నాట్ ఆన్సర్ మూర్తి గారు సో కానీ లీగల్ గా అయితే మాత్రం స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ టూ థింగ్స్ మూర్తి గారు ఒకటి గవర్నమెంట్ కి అది ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ మీద తీసుకున్నప్పుడు అంటే గవర్నమెంట్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ రెల్ తన తన రెల్ లో తన స్పియర్ లో తనకు ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోవచ్చా శాలరీస్ లాంటివి పాలసీ డెసిషన్స్ ఇవి పాలసీ డెసిషన్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు మరి వాటి మీద జుడిషియల్ రివ్యూ ఉంటుందా ఉండదా అనేది మీద దెర్ ఆర్ స్లో ఆఫ్ కేసెస్ అండి పాలసీ డెసిషన్ తీసుకున్నంత మాత్రం ఎప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ ఇంకో పాలసీ తీసుకుంది అనుకోండి కంప్లీట్ గా శాలరీ ఇవ్వ అని ఎవరు కోర్ట్స్ కెళ్లి వాళ్ళ శాలరీలు తెచ్చుకోరా అని చెప్తుంది ఏంటంటే ఎస్ దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇండిపెండెన్స్ ఫర్ ది గవర్నమెంట్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ బట్ అది లార్జర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కనుక కోర్ట్ ని కన్విన్స్ చేయగలిగితే దెన్ సడన్లీ యుల్ హ్యావ్ సమ్ స్టాండ్ బిఫోర్ ది జుడిషియరీ అదర్వైజ్ ఇట్ ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ద రెల్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ పాలసీ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ జుడిషియరీ కెన్ నాట్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేస్తారు పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు కాజ్ ని ఎడ్యుటేట్ చేస్తేనే కోర్ట్ లో సక్సెస్ వస్తుంది ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు మనం ఎడ్యుటేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ముందు స్లో ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ కానీ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కానీ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కానీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దాని బ్యారింగ్ ఒకటి స్టాచ్యుటరీ ఇట్ ఈస్ నాన్ కంప్లైంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి రెండోది రాజ్యాంగంలో ఒక మనిషికి ఇచ్చిన హక్కుల్ని హరించి వేసేలాగా ఈ డెసిషన్ ఉందని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి ఈ రెండు చేసినప్పుడే కోర్టు మనకి సక్సెస్ వస్తుంది సో ఈ రెండు ఈ రెండింటిలో ఎక్కడన్నా మనం ప్రూవ్ చేయలేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం సెట్ బ్యాక్ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి తప్ప ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని కొన్ని వాయిసెస్ వినిపిస్తున్నది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇది ఓపెన్ కోర్ట్ ఇంటర్వ్యూన్ అది జుడిషియరీ రివ్యూ స్కోప్ ఎవరు కన్ఫైన్ చేయలేరు జుడిషియల్ రివ్యూ పార్ట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ ని జుడిషియరీ జుడిషియరీ చెక్ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి డెసిషన్స్ సో అందుకని ఇదేదో కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ డొమైన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ దట్ బికమ్స్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్